हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स वंस अगेन दिस इज गोइंग टू बी अर लास्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर वन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस रिडॉक्स रिएक्शंस एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच आर क्रोजन एंड रेंसिलिटी ओके सो स्टार्टिंग विद द रिडॉक्स रिएक्शंस व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शंस द रिएक्शंस इन व्हिच वन रिएक्टेंट अंडरगोस ऑक्सीडेशन एक रिएक्टेंट की वहां पे क्या हो रही हो ऑक्सीडेशन एंड द अदर वन गेट्स रिड्यूस्ड दूसरे रिएक्टेंट की क्या हो रही हो reduction these kind of reactions are called redox reactions okay oxidation or reduction hoti kya hai hum already pad chuke hain right oxidation mein kya hota hai addition of oxygen jaise ki ye example hogi ye example hogi reduction mein humne kya padha tha ki it is gain of hydrogen ya fir loss of oxygen sodium reacts with hydrogen to get sodium hydride This is an example of reduction. ये चीज़ हम already पढ़ चुके हैं So this is an example of redox reaction. इसमें दोनों चीज़ें side by side चल रही हैं अगर तो हम copper oxide को देखें copper oxide से हमको क्या मिल रहा है copper. That means it is getting reduced. Reduction हो रही है यहाँ पर Similarly अगर हम hydrogen का देखें hydrogen से हमको क्या मिला water. That means hydrogen is getting oxidized here. Okay. That means इस reaction में दोनों चीज़ें side by side चल रही हैं reduction भी और oxidation भी So these kind of reactions are called redox reactions. Another example, zinc oxide plus carbon, we get zinc plus carbon monoxide. Zinc oxide से क्या मिला zinc? That means reduction. Carbon से क्या मिल रहा है हमको carbon monoxide, which means oxidation. Addition of oxygen हो रही है क्योंकि right? Iron oxide plus carbon monoxide, we get iron and carbon dioxide. यहाँ पे iron oxide is getting converted into iron. That means it is getting reduced. Similarly, carbon monoxide is getting oxidized because it has gained an oxygen. Then we have an another concept known as reducing agent and oxidizing agent. Reducing agent कौन सा होता है जो दूसरे को reduce करेगा Oxidizing agent कौन सा होता है जो दूसरे element को oxidize करेगा इस reaction में देखा जाए oxidation हुई किसकी Carbon monoxide की है ना इसकी But करवाई किसने आयरन ऑक्साइड ने दैट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ आयरन ऑक्साइड क्योंकि अगर आयरन ऑक्साइड ना होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कैसे होती सिमिलरली अगर रिडक्शन की बात करें रिडक्शन हुई किसकी आयरन ऑक्साइड की लेकिन करवाई किसने कार्बन मोनोऑक्साइड ने अगर इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड ना होता तो आयरन ऑक्साइड रिड्यूस ना होता सो अर रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान में देने वाली चीज़ जो है वो ये कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद क्या होएगा रिड्यूस दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा रिड्यूस और सिमिलरली जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा दूसरे को तो रिड्यूस करेगा लेकिन खुद क्या होगा वो ऑक्सीडाइज राइट अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की इन एवरी लाइफ सबसे पहले वी हैव क्रोजन क्रोजन को हम क्या समझते हैं जनरली जंग लगना जंग एक ऐसी टर्म है जिसको हम सिर्फ आयरन के केस में यूज करते हैं रस्टिंग है ना बट क्रोजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं प्रॉपरली इट इज एन इिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द मेटल्स डिटीरियोरेट जिसमें मेटल्स क्या करते हैं डिटीरियोरेट करते हैं राइट धीरे 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 डिग्रेडेशन होनी स्टार्ट हो जाती है उनकी एंड द टर्न इन टू अदर केमिकल कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स सल्फाइड्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स मेटल्स कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्साइड्स में सल्फाइड्स में कार्बोनेट्स में हाइड्रोक्साइड्स एक्सेट्रा में क्यों कन्वर्ट होंगे जब वो रिएक्ट करेंगे एयर से राइट right? एयर में काफी सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे ऑक्सीजन होगी कार्बन डाइऑक्साइड होगी हाइड्रोजन सल्फाइड होगी है ना तो ऐसे जब डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से जब वो रिएक्ट करता है मेटल तो वो कन्वर्ट होता है ऐसे केमिकल कंपाउंड्स में विच इज नोन एज करोजन द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द करोजन इज ऑफकोर्स रस्टिंग रस्टिंग इज वट आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को ही हम रस्टिंग बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जंग लगना आयरन को जंग लग गया आयरन ऑक्साइड इज नॉट अ फेवरेबल थिंग टू हैव राइट रस्टिंग इज नॉट अ फेवरेबल थिंग टू हैव बिकॉज इट वीकन्स द आयरन जो भी हमारे आयरन के इक्विपमेंट्स होते हैं ये उसको क्या करता है वीक करता है कमजोर करता है क्योंकि ये क्या बनाता है उसके ऊपर एक पतली सी परत बना देता है और वो धीरे 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 करके क्या होती है उतरने लगती है इसीलिए आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम उसको पेंटिंग वगैरह करते हैं या फिर गैल्वनाइजेशन वगैरह करते हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर में देन वी हैव कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड भी क्रोजन की एक एग्जांपल है यहाँ पे अगर आप देखो कॉपर का कलर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश है वाई कॉपर ऑक्साइड बना चुका है क्योंकि ये कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की लेयर यहाँ पे जम चुकी है क्यों जमी जब कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया ओके तो कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मेक्स द लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन द टॉप ऑफ द कॉपर देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द क्रोजन इज 
कॉपो कार्बोनेट जब कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये बनाता है कॉपो कार्बोनेट विच इज ब्लूश ग्रीनिश इन कलर राइट ऐसा कलर होता है कॉपो कार्बोनेट का देन वी हैव स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में आइए न्यूयॉर्क में बहुत फेमस स्टैचू है राइट right? आपने जरूर देखा होगा पिक्चर्स में तो इसकी भी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ कॉपर अंदर से हालांकि ये स्टील और कास्ट आयरन का बना हुआ है लेकिन आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी कॉपर की है और इसीलिए जब ये स्टार्टिंग में बना था तो ये ऐसा नहीं कुछ ऐसा दिखता था राइट right? कॉपर का कलर तो ऐसा होता है ना बट धीरे 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 इसकी भी क्रोजन हुई राइट right? और कॉपर जो है इट हैज़ कन्वर्टेड इन कॉपर कार्बोनेट और हमने देखा ना कॉपर कार्बोनेट का कलर ऐसा होता है ग्रीनिश दैट्स वाई जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये अब कुछ ऐसा दिखाई देता है राइट देन दिस इज अ सिल्वर क्वाइन विच इज लुकिंग वेरी वेरी ब्लैक इन कलर वाई क्योंकि यहाँ पे भी क्रोजन हो रखा है राइट right? यहाँ पे क्रोजन कैसे हुआ सिल्वर हैज रिएक्टेड विद द हाइड्रोजन सल्फाइड टू मेक सिल्वर सल्फाइड एक चीज ध्यान रखो कि जो सिल्वर है दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स राइट और हाइड्रोजन सल्फाइड भी बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है सो इन दोनों रीजन की वजह से जो सिल्वर का क्रोजन है उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है होने में एज कम्पेयर टू द अदर मेटल जैसे आयरन था द अदर एप्लीकेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द रियल लाइफ इज द रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होती है अगर आपने काफ़ी लंबे टाइम तक कोई आपके कबर्ड में चिप्स वगैरह का पैकेट रखा हो राइट या फिर कोई ऐसे स्नैक्स जिसमें फैट्स वगैरह होते हैं राइट काफ़ी लंबे टाइम तक वो पड़ा रहा हो और तब आप उसको ओपन करो तो आप देखोगे कि उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बदल चुका होता है उसका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट होगा और वो काफ़ी बैड स्मेल करेगा जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि जो ये फूड है ये क्या हो चुका है रेंसिड हो चुका है दैट मीन्स खराब हो चुका है राइट रेंसिड का मतलब यही होता है खराब होना स्पॉइल्ड फूड रेंसिड फूड इज दस्ट द स्पॉइल्ड फूड विच बिकम्स अनसुटेबल फॉर कंजम्पन खाने में वो अच्छा नहीं माना जाता अब रेंसिडिटी होती कब है जब भी फैट्स या फिर ऑयल्स वाले फूड ऑक्सीडाइज होते हैं दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब वो स्पॉइल हो जाते हैं तभी आपने देखा होगा जब तक वो पैकेट में बंद है फिर भी उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है अगर आप उसको ओपन करके छोड़ दोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा राइट बिकॉज देन ऑक्सीजन से रिएक्ट करना उसके लिए बहुत ईजी है और ऑक्सीडेशन उसकी जल्दी होगी और रेंसिडिटी भी जल्दी होएगी राइट अब रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास क्या क्या हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि फूड रेंसिड ना हो वी हैव सेवल वेज फर्स्टली वी हैव एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स एंटी ऑक्सीडेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम फूड में ऐड करेंगे पैकेज्ड फूड में तो काफ़ी लंबे टाइम तक बचा रहेगा ऑक्सीडाइज होने से राइट right? और रेंसिड नहीं होगा वो जल्दी तो जनरली जो पैकेज फूड होते हैं उनमें ऑलरेडी उन्होंने कुछ ना कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स एड करे होते हैं वाइटामिन सी और वाइटामिन ई e जो है दीज आर द नेचुरल एंटी ऑक्सीडेंट्स बट अगर हमको शेल्फ लाइफ ज़्यादा चाहिए किसी पैकेज फूड की तो हमको क्या यूज करना पड़ता है सिंथेटिक एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे कि बी हो गया और बी हो गया देन वी हैव अनदर ऑप्शन स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करने से क्या होगा ऑक्सीजन की अमाउंट कम जाएगी उसके पास फूड के पास राइट और ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन कम जा रही है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो रेंसिड नहीं होगा फूड सिमिलरली वी कैन रेफ्रिजरेट फूड अगर हम रेफ्रिजरेट कर देंगे फूड को तब भी जो रेंसिडिफिकेशन की प्रोसेस है इट विल स्लो डाउन एंड एट लास्ट वी हैव रिप्लेसिंग द ऑक्सीजन इन द कंटेनर्स विद सम नोबल गैस बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं हमारे पास इसमें गैस भरी होती है कौन सी इट इज़ नाइट्रोजन गैस ये ऐसे ही उन्होंने दिखाने के लिए नहीं फुला रखे होते इट इज़ फॉर अ पर्पज ताकि जो ये चिप्स के पैकेट्स हैं ये रेंसिड ना हो जाएं। इनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा रहे अगर इसमें ये गैस ना भरे ना तो इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम रहेगी थोड़े ही दिनों के बाद ये क्या होंगे खराब हो जाएंगे इनका टेस्ट चेंज हो जाएगा राइट दैट्स वाई द फिल द नाइट्रोजन इन दीज पैकेट्स सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग